শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনায় এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকে কথা বলবো হাসিমতো অসুখ নিয়ে হাসিমতো অসুখটি আমাদের অনেককেই আক্রান্ত করে এবং যেহেতু এই অসুখটি নির্ণয় করা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন সে কারণে দেখা যায় যে আমরা বছরের পর বছর এই অসুখে ভুগতে থাকি অথচ এর যে প্রতিকার করার পথ খুঁজে পাই না আজকের ভিডিওতে আমরা কি কি উপসর্গ থাকলে হাসিমতো হয়েছে বলে সন্দেহ করতে পারবো বা কি কি এবং কিভাবে কি করলে এই হাসিমতোর যে প্রভাব বা অসুখের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবো সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো হাসিমতো অসুখটি হচ্ছে আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে যখন আমাদের ইমিউন সিস্টেম অ্যাটাক করে বা আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করতে শুরু করে তখন আমাদের হাসিমতো অসুখ হয় হাসিমতো অসুখের ই হচ্ছে যে থাইরয়েড থেকে যে পরিমাণ থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যে পরিমাণ রস হরমোন বেরিয়ে আসার কথা সেটা বেরোয় না কম পরিমাণে বেরোয় যেটাকে বলা হয় হাইপোথাইরয়েডিজম এবং অনেকে বলেন থাইরয়েডাই থাইরয়েডাইটিস থাইরয়েডাইটিস কি শক্ত শক্ত শব্দ যাই হোক তো সেগুলো হলে যে ব্যাপারটা দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে যে আপনি আক্রান্ত হবেন এবং প্র সব থেকে বড় সিমটম যেটি আসবে সেটি হচ্ছে ফ্যাটিগ মানে ক্লান্তি অনুভব করা বা অনীহা কোনো মানে সামনে আপনার যাই দেয়া হোক সেটা যত আনন্দের কাজই হোক অথবা যত যেরকমই জিনিস জিনিস হোক সেটার প্রতি আপনার অনীহার ভাবটা আসা যে শুয়ে আছেন তো উঠতে ইচ্ছে করছে না বসে আছেন তো দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না এবং উদাহরণ হিসেবে ডক্টর কেনবেরি যার একটি ভিডিও থেকে এই তথ্যগুলো আমি আজকে আপনাদের সামনে হাজির করছি তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে হাসিমতো রোগে আক্রান্ত রোগীদের লোকেদের ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে তিনি সোফাতে বসে আছেন এবং টেবিলের মধ্যে টিভির রিমোটটা রয়েছে আর ইনি টিভি দেখছেন টিভির চ্যানেলটাকে চেঞ্জ করতে চান পরিবর্তন করতে চান কিন্তু সোফা থেকে উঠে বসে যে টিভির রিমোটটাকে নিতে হবে সেই কাজটি করাতেও তাদের অনীহা তারা মানে শক্তি সংগ্রহ করে বা মানসিকভাবে বল সংগ্রহ করে যে কাজটা করবেন সেই কাজটা করতে পারেন না এই রকমের অবস্থা হয় যদি এর এরকম আপনারা কেউ অনুভব করেন যে কোনো কিছুতেই আপনারা আগ্রহ পাচ্ছেন না তাহলে সেটি হাসিমতোর একটি ই হতে পারে এখন হাসিমতো অসুখটি কি যেটা বললাম যে হাসিমতো অসুখ হচ্ছে আমাদের থাইরয়েডকে থাইরয়েড গ্রন্থিকে যখন নাকি আমাদের ইমিউন সিস্টেম আক্রমণ করে তখন আমাদের এই অসুখ হয় কথাটি শুনতে একটু পাগল পাগল মতন লাগার কথা কারণ আমাদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তো হচ্ছে যে রোগ থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাহলে সেটা আমাদের থাইরয়েড গ্রন্থিকে অ্যাটাক করবে কেন আক্রমণ করবে কেন সেটাই মজার ব্যাপার যে কোনো কারণে যদি আমাদের এই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কারণগুলো নিয়ে একটু পরে কথা বলবো যদি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যায় যে যখন সেটা খানিকটা পাগল হয়ে গিয়েছে সে ভালো মন্দ বুঝতে পারছে না এবং কোন কোষগুলো দেহের মধ্যে কোন জিনিসগুলো আমাদের দেহের অংশ এবং কোন জিনিসগুলো আমাদের দেহের অংশ নয় সেই কথাগুলো যখন নাকি বা সেই জিনিসগুলো যখন নাকি আমাদের এই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারছে তখন সে পাগলের মতোই এখানে সেখানে আঘাত করা শুরু করে এবং তারই একটি ফল হচ্ছে থাইরয়েড অসুখ তো এই অসুখকে তাতে সামলানোর জন্য বা এই অসুখ থেকে বাঁচানোর জন্য অনেক ডাক্তাররাই যেটা করেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে বা রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমটাকে কি করে কমিয়ে দেয়া যায় সেই রকমের ঔষধ দেন কিন্তু সেটি ডাক্তার কেনবিরির মতে এবং আমারও মতে সেটি একটি অযৌক্তিক কাজ কারণ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমরা চাই শক্তিশালী আমরা চাই না যে আমাদের দেহে বাইরে থেকে রোগ গিয়ে ঢুকুক এবং আমাদের দেহ সেই বিষয়ে কিছু করতে না পারুক আমরা সেটা চাই না তাই না তো রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হতে হবে আমাদের দেহের শক্তিশালী কিন্তু আমরা আবার সেইটাও চাই না যে শক্তিশালী হয়ে সে যাকে তাকে অকারণে আঘাত করতে শুরু করবে ধ্বংস করতে শুরু করবে তো থাইরয়েড হচ্ছে সেরকম একটি অঙ্গ এখন শুধু থাইরয়েড যদি আপনার আক্রান্ত হয় তাহলে শুধুমাত্র যে আপনার থাইরয়েড বিপদের মধ্যে আছে তা নয় কারণ থাইরয়েড এই হাসিমতো অসুখ হলে যেহেতু আপনার ইমিউন সিস্টেম রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেহেতু থাইরয়েডকে আক্রমণ করছে ভুল বোঝাবুঝির কারণে 
তার মানে আপনার ইমিউন সিস্টেম অন্য দেহের অন্য অংশেও আঘাত করতে পারে আপনার প্যানক্রিয়াসে আঘাত করতে পারে আপনার কিডনিতে আঘাত করতে পারে বিভিন্ন জায়গায় এই ঝামেলাগুলো তৈরি হতে পারে আপনার এই যে জয়েন্টগুলো হাড়ের যে জয়েন্টগুলো এই জয়েন্টগুলোতে আঘাত করতে পারে তো আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে যাতে করে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয় কিন্তু সঠিক কাজটি করে শক্তিশালী হয়ে যেন ভুল কাজটি না করে কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসকরাই আপনাদেরকে যে ওষুধ দেবেন সেই ওষুধ হচ্ছে যে এই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল কী করে করে দেওয়া যায় যাতে করে সে আর আঘাত করে ক্ষতি করতে না পারে একদিক থেকে সেটা মনে হয় খুব ভালো কিন্তু অন্যদিকে খারাপ যেটা সেটা হচ্ছে যে যদি আপনার দেহে একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকে পড়ে দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তো সেই ব্যাকটেরিয়াকে মারতে পারবে না সেই ব্যাকটেরিয়াকে দেহ থেকে বার করে দিতে পারবে না ফলাফলে কি হবে আপনার হাসি মতো অসুখের যে প্রকোপ সেটা কমলো কিন্তু আপনি সব সময়ই এই ঠান্ডা সর্দি এটা সেটা লেগেই থাকবে তো তাহলে আপনার যে জীবনের গুণগত মান সেটা অনেক কমে যাবে যেটি আমরা চাই না তাহলে সঠিক সমাধান হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে শক্তিশালী রাখা কিন্তু এই পাগলামিটা কেন করছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সেটা নির্ণয় করে নির্ধারণ করে সেটাকে সমাধান করা তাহলেই আমরা আসলে সঠিকভাবে এই সুস্বাস্থ্যে ফিরে পেতে পারি তো হ্যাঁ তো এখন কি কি লক্ষণ যদি আমরা দেখি আমরা অনুভব করি তাহলে আমরা ধরবো যে আমাদের হাসি মতো অসুখ হয়ে থাকতে পারে বা কি কি লক্ষণ দেখলে আমরা হাসি মতো হয়েছে কি না সেটা পরীক্ষা করতে চাইতে পারি যেমন আমাদের সব সময়ই যদি ক্লান্তি লাগে এবং কোনো কাজেই আগ্রহ না পাই আমরা সব কাজের দিকেই আমাদের অনীহা যেই কাজ আনন্দের সেই কাজের দিকেও আমাদের যদি অনীহা হয় তাহলে খুব সম্ভবত আমাদের হাসি মতো হয়ে থাকতে পারে তাহলে আমাদের হাসি মতো হয়ে থাকতে পারে আমি একটু থেমে গেলাম কারণ আমার কম্পিউটার বলছিল যে ভিডিও রেকর্ডিংটা ঠিক মতন হচ্ছিল না তো যে যে একটু সময় নিলাম যাই হোক এবারে দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি সেটি হচ্ছে যে আপনি যথেষ্ট পরিমাণ ঘুমোলেন মানে একটা হতে পারে যে আপনার ঘুম ঠিক মতন হচ্ছে না সেটাও হাসি মতো হলে হতে পারে কিন্তু আরেকটা যেটা যে আপনি ঘুমিয়েছেন ঠিক মতন তারপরেও ঘুম থেকে ওঠার পরেও আপনার মনে হচ্ছে চোখ করতে পারছি না এই রকম বিছানা থেকে নামতে ইচ্ছে করছে না বিছানা থেকে নেমেছেন তো দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না দাঁড়িয়েছেন তো যে দাঁত মাসতে যাবেন এই বাথরুমে ইচ্ছে করছে না যদি এই রকমের অনুভূতি ই করেন এবং প্রতিদিন এটা এরকম না যে একদিন হঠাৎ করে এরকম অনুভব করলেন তারপর পরের দিন সেরে গেল আর এরকম নয় আপনি প্রত্যেক দিনই আপনার এরকম মনে হচ্ছে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় আপনার এরকম অনুভূতি হচ্ছে তাহলে আপনার হাসি মতো হয়ে থাকতে পারে যৌন চাহিদা আপনার কমে গিয়েছে আপনার স্ত্রী আছেন বা স্বামী আছেন অথচ তাদের কাছে যাবার আগ্রহই নেই আপনার তারা কাছে এলেও আপনি বিরক্ত এবং আপনার নিজের মধ্যে এই চাহিদাটাই একেবারে নেই যদি সেটা হয় দীর্ঘ সময় তাহলে সেটাও হাসি মতোর কারণে হতে পারে তারপরে সব মিলিয়ে আপনার জীবন যদি মনে হয় যে জীবনে করার মতন কিছু নেই সর্বক্ষণই হতাশা মন খারাপ শরীরের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অস্বস্তি কষ্ট অনুভব করা যদি সেটা হয় তাহলে সেটাও হাসি মতো রোগের কারণে হতে পারে তারপরে ঘুম থেকে না সেটা তো বললামই যে সারা রাত ভালো ঘুমিয়েছেন তারপরে উঠে যদি আপনার মনে হয় যে আপনি ক্লান্ত তাহলে এবং প্রতিদিন সেটা হচ্ছে তাহলে আপনি সন্দেহ করতে পারেন যে আপনার হাসি মতো হয়ে থাকতে পারে আপনার ওজন বাড়ছে অথচ খাওয়া দাওয়ায় আপনি যে কোনো পরিবর্তন করেছেন সেরকম নয় কিন্তু ওজন বাড়ছে তাহলে সেটার পেছনেও হাসি মতোর প্রভাব থাকতে পারে তারপরে আরেকটা খুব সহজে কি যেন সহজে অনুভব করার যে সিমটম সেটি হচ্ছে হাত পা সবসময় ঠান্ডা থাকা যদি আপনার হাসি মতো বা থাইরয়েড নিয়ে ঝামেলা হয়ে থাকে তাহলে হাত পায়ে আপনি সবসময় ঠান্ডা অনুভব করবেন একই ঘরে যদি পাঁচজন মানুষ থাকে পাঁচজন হয়তো বলছে যে আমরা আরামে আছি বা কারো কারো বলছে আমরা আমাদের গরম লাগছে কিন্তু আপনি সেখানে সেই ঘরে গিয়েও বলবেন আমার ঠান্ডা লাগছে হাতগুলো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এবং হাত ধরলে আসলে ঠান্ডা লাগবে ঠান্ডা অনুভব করবেন যদি সেটি হয় তাহলেও থাইরয়েডের গন্ডগোল হয়ে থাকতে পারে আপনার হাসি মতো হয়ে থাকতে পারে 
সব সময় আপনার কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে সব সময় আপনি কোষ্ঠকাঠিন্যের মধ্যে ভুগছেন সেটিও থাইরয়েডের প্রবলেমের কারণে হতে পারে আপনার ত্বক অত্যন্ত শুকন ওই শুষ্ক খসখসে দেখে মনে হচ্ছে মাছের যে আঁশ থাকে যেরকম প্যাটার্ন ঠিক আপনার ত্বকের প্যাটার্ন মধ্যে সেরকম ই দেখতে পাচ্ছেন ওই আঁশটে একটা নকশা দেখতে পাচ্ছেন ত্বকের মধ্যে যদি সেরকম অবস্থা হয়ে থাকে প্রত্যেক দিনই সেরকম চলছে তাহলে এবং সঙ্গে অন্য সিমটমগুলি রয়েছে তাহলেও আপনার হাসি মতো হয়ে থাকতে পারে আর সঙ্গে কনস্টিপেশনের কথা তো বললাম তো এই জিনিসগুলো যদি আপনার হয় তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার হাসি মতো হয়ে থাকতে পারে এখন হাসি মতো অসুখ ই করবেন কি করে আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝবেন কি করে টি এস হেইচ নামে একটি পরীক্ষা আছে যে পরীক্ষার মাধ্যমে হাসি মতো অসুখ ধরা হয় কিন্তু ঝামেলা যেটা সেটা হচ্ছে যে এই পরীক্ষাটি হাসি মতো অসুখ ধরার জন্য খুব কার্যকরী অসুখ ঠিক ই নয় পরীক্ষা নয় একজন মানুষের হাসি মতো হওয়ার পরে প্রায় দশ বছর বা পনেরো বছর ধরে হাসি মতো চললে তারপরে তার টিএইচএস হয়তো ভিন্ন আসতে পারে সাধারণ থেকে বা স্বাভাবিক যেটা তার থেকে ভিন্ন হতে পারে তো সেই জন্যে ডক্টর কেনবেরি আরও অনেকগুলো পরীক্ষার কথা বললেন যে যেমন টিএইচএস তারপরে টি থ্রি টি ফোর টিপিও টিপিও অ্যান্টিবডি টিজি অ্যান্টিবডি রিভার্স টি থ্রি লেভেল অফ অ্যাডিনালিন এবং ভিটামিন ডি এই সমস্তগুলোকে একত্রে যদি পরীক্ষা করা হয় এই সমস্তগুলোকে একত্রে যদি দেখা হয় তাহলে হয়তো সহজে বা প্রাথমিক পর্যায়ে হাসি মতো অসুখকে চিহ্নিত করা যেতে পারে আর যদি আমরা এই পরীক্ষা সবগুলো না করি শুধুমাত্র একটা টিএইচএস করি যেটা কিনা সাধারণত ডাক্তাররা করে থাকেন সেটি করলে কিন্তু এই হাসি মতো অসুখ ধরা নাও পড়তে পারে তাতে আপনার যে সিমটম বা উপসর্গগুলো সেগুলো ক্রমান্বয়ে খারাপই হচ্ছে অথচ ডাক্তারের কাছে গিয়েও কিছু ধরা পড়ছে না এবং আপনি মনে করছেন যে আমার কি যে হবে তো যাই হোক এখন এবারে চলুন কথা বলি নোটটাকে একটু চেঞ্জ করিনি কারণ নয়তো কী কথা বলবো সমস্ত তো মনে থাকে না তো এবারে চলুন কথা বলি যে কিভাবে তাহলে আমরা এই হাসি মতো থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো শুরুতেই যেটা বললাম যে হাসি মতো হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার পাগলামির অসুখ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যখন নাকি আমাদের যে ভালো আমাদের দেহের যে অংশ সেগুলোকে দেহের যেটা অংশ নয় তার সঙ্গে চিনতে ভুল করে তখন এই হাসি মতো অসুখ হতে পারে এবং সঙ্গে আরও ক্ষতির অসুখ হতে পারে সুতরাং আমরা চাই যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী থাকুক কিন্তু একটু ধীরে কাজ করতে শুরু করুক অর্থাৎ একটু মাথা ঠান্ডা করে কাজ করুক তাই তো আমরা সেটি চাই এবং সেটি করার পথ কি সেটি করার প্রথম পথ হচ্ছে খাবার থেকে শস্য জাতীয় সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে দেওয়া চাল গম ভুট্টা তিল এরকম যত শস্য রয়েছে বীজ বীজ ভিত্তিক যত খাবার রয়েছে কাউন বীজ ভিত্তিক যত খাবার রয়েছে সেই সমস্ত খাবারগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া বীজ ভিত্তিক খাবারের অসুবিধেটা কি বীজ ভিত্তিক খাবারগুলোর অসুবিধে যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেকগুলো বীজের মধ্যেই এমন জিনিস থাকে যেগুলো আমাদের পেটের যে ভেতরের ওয়াল যেটা রয়েছে পেটের ভেতরের যে দেয়াল সেই দেয়ালের মধ্যে ক্ষত তৈরি করে বা প্রদাহ তৈরি করে যেমন গ্লুটেনের কথা অনেকে আপনারা শুনেছেন যে গমের মধ্যে গ্লুটেন থাকে এবং সেই গ্লুটেন আমাদের পেটের মধ্যে গিয়ে আমাদের যে পাকস্থলীর যে দেয়াল বা ক্ষুদ্রান্তের যে দেয়াল সেই দেয়ালের মধ্যে খুব ছোট ছোট ফাটা ফাটল ধরায় আর সেই ফাটল দিয়ে যেটা হয় যে খাবার থেকে অনেক ক্ষেত্রে অ অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিস অনাকাঙ্ক্ষিত প্রোটিন এরকমের জিনিস বা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সেই ফাটা দিয়ে আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর ঢুকে পড়লে তখন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তখন সেটাকে ধাপিয়ে থামানোর চেষ্টা করে আর ক্রমান্বয়ে বা একটা দীর্ঘদিন থেকে যদি এই ব্যাপারটা চলতে থাকে তখন আমাদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সবসময়ই থাকছে অ্যালার্ট হয়ে যে কখন কোনটা ঢুকে তখন সেটাকে থামাতে হবে সুতরাং এটা একটা পাগলামির মতন অবস্থায় আছে তো শুধুমাত্র গম নয় গমের একটা উদাহরণ মাফ করবেন গমের একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম গম ভুট্টা জব যার কথাই বলেন সবার মধ্যেই কিছু জিনিস আছে যা কিনা আমাদের 
পাকস্থলীর উপরে এরকম প্রভাব ফেলতে পারে তো যদি কারো এই হাসি মতো হয়ে থাকে তাহলে তখন বোঝা যাচ্ছে যে তার পাকস্থলীর উপরে তার যে হজম প্রক্রিয়া তার উপরে এই রকম প্রভাব অলরেডি পড়েছে তো সেই প্রভাব থেকে তখন আত্মরক্ষা করার পথ কি আমরা যদি এই জিনিসগুলো খাওয়া বন্ধ করে দিই এই শস্যগুলোকে খাওয়া বন্ধ রাখি তাহলে পেটের ভিতরে নতুন করে আর ক্ষতি হবে না এবং ক্ষতি যা হয়েছে সেটা ধীরে ধীরে আবার সেরে উঠতে শুরু করবে ফলে আমরা এ থেকে এই এই সিমটম থেকে আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তখন হয়তো শান্ত হয়ে আসবে কারণ নতুন করে ঝামেলা আসছে না তো তারপরে আরেকটা যেটা করতে হবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে ভেজিটেবল অয়েল বা উদ্ভিজ্জ তেল পুরোপুরি বাদ দিতে হবে উদ্ভিজ্জ তেল যদিও শুনতে মনে হয় উদ্ভিদ থেকে পাওয়া খুব উপকারী হবে কিন্তু জিনিসটা আসলে শস্য থেকে পাওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে বাজারে যে তেলগুলো আমরা আজকে এখন পাই সয়াবিনের তেল সূর্যমুখী তেল ক্যানোলার তেল ভুট্টার তেল আরও রেপসিড অয়েল সাফ্লাওয়ার অয়েল এরকম যত রকমের তেল যেগুলো রয়েছে এগুলো এগুলি প্রাকৃতিকভাবে তেল নয় এগুলো ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বিভিন্ন রকমের কে রাসায়নিক জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে অত্যন্ত উচ্চ তাপে গরম করে অত্যন্ত শক্ত চাপের মধ্যে ফেলে এদের মধ্যে থেকে তেল বার করা হয় এদের থেকে রাসায়নিকভাবে এদেরকে তেল বানানো হয় তো যদিও উদ্ভিজ্জ তেল শুনলেই আমরা প্রাকৃতিকভাবে তেল মনে করি এবং সেই জন্য মনে করি এটা আমাদের শরীরের জন্য ভালো হবে কিন্তু জিনিসটা আসলে পুরো উল্টো প্রাকৃতিকভাবে যেগুলো তেল যেমন জলপাইয়ের তেল যেটা প্রাকৃতিকভাবেই তেল তারপরে নারকেলের তেল অ্যাভোকাডো ফলের ফলের তেল এই তেলগুলো আমাদের শরীরের জন্য তুলনামূলকভাবে ভালো কিন্তু সব থেকে বেশি ভালো হচ্ছে এই প্রাণীজ উৎস থেকে পাওয়া যে তেলগুলো মানুষের শরীরের জন্যে সব থেকে ভালো হচ্ছে প্রাণীজ উৎস থেকে পাওয়া তেল যেমন গরুর চর্বি থেকে যে তেল হয় সেটা ঘি থেকে আমরা যে তেল পাই সেটা ইত্যাদি তো খাবারের থেকে ভেজিটেবল অয়েল বা উদ্ভিজ্জ তেল পুরো বাদ দিতে হবে এইগুলো যেহেতু রাসায়নিকভাবে এগুলো তৈরি করা হয় এগুলোর মধ্যে আমাদের দেহে প্রদাহ তৈরি করে এরকম জিনিসের মাত্রা থাকে অনেক অনেক গুণে বেশি অর্থাৎ যেটা প্রদাহ তৈরি করে না তার তুলনায় কোনো কোনো তেলের ক্ষেত্রে আসলে ওই প্রদাহ তৈরি করে না সেই জিনিসটি যেটা নাম ওমেগা থ্রি সেটি থাকেই না কিন্তু ওমেগা সিক্স নামে যে জিনিসটি আমাদের দেহে প্রদাহ তৈরি করে সেটা থাকার কথা ছিল ওমেগা থ্রি যতটুকু আছে ওমেগা সিক্স ততটুকু বা ততটুকুর মতন থাকা উচিত একটা সাধারণ বা ভালো তেলে কিন্তু এই সূর্যমুখী তেল বলুন সয়াবিন তেল বিশেষ করে থাকে প্রায় বিশ গুণ বেশি ওমেগা সিক্স থাকে প্রায় বিশ গুণ বেশি তো সেই তেল খেলে আমাদের শরীরের ভিতরে শুধুমাত্র পাকস্থলিতে নয় আমাদের যে রক্তপ্রবাহী নালিকা তার মধ্যেও প্রচণ্ড রকমভাবে এই ইনফ্লামেশন হয় এবং ইনফ্লামেশন হওয়া মানে প্রদাহ তৈরি হওয়া সেই প্রদাহের প্রভাবে আমরা এমনিতেই দুর্বল হতে শুরু করি পুরো দেহ ভেঙে পড়তে শুরু করে তো এই যেহেতু এই উদ্ভিজ্জ তেল খেলে আমাদের পাকস্থলীর উপরে এই প্রভাব পড়তে পারে সেই কারণে শস্যের সঙ্গে উদ্ভিজ্জ তেলও পুরো বাদ দিতে হবে অনেকে আমরা দুধ খাই কিন্তু স্কিমড মিল্ক অর্থাৎ যেখান থেকে ওই ননিটাকে তুলে নেওয়া হয়েছে সেই রকম দুধ খাই সেই রকম দুধ কারণ অনেক দুধের মধ্যে এরকম কতগুলো প্রোটিন থাকে যেই প্রোটিনগুলো আমাদের পেটের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে নয় এবং সেই জন্যই সবার আসলে হাসি মতো রক্ত হয়নি অনেকের ক্ষেত্রে যাদের হাসি মতো হচ্ছে যাদের যারা হাসি মতো সিমটমগুলো অনুভব করছেন তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে যে আপনি যে দুধ খাচ্ছেন ওই এই বাদ দিয়ে চর্বি বাদ দিয়ে যে দুধ খাচ্ছেন ননী বাদ দেওয়া যে দুধ খাচ্ছেন সেই দুধের মধ্যে যে এই ইগুলো রয়েছে এই যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো রয়েছে সেগুলো হয়তো আপনার পেটের ভেতরে গিয়ে ক্ষতি করছে অনেকেই দেখবেন যে দুধকে সহ্য করতে পারে না দুধ খেলে তাদের পেট ছুটে যায় তার কারণ হচ্ছে তাদের পেট দুধের জন্য উপযুক্ত নয় তো যদিও আবার বলি এটা সবার ক্ষেত্রে তো নয় তো যাদের এই সমস্যা হয় তারা সেটা থেকে দূরে থাকবেন এবং যদি এগুলো করেন তাহলে আপনারা হাসি মতো অসুখ থেকে সারিয়ে তুলতে পারবেন নিজেদেরকে আর এখন ধরুন আপনার হাসি মতো অসুখ হয়েছে পরীক্ষা ধরা পড়লো আপনার হাসি হাসি মতো অসুখ হয়েছে তো তার থেকে এখন ভালো হবেন কি করে ভালো হওয়ার জন্য প্রথমত আপনাকে ওই যে খাবারের থেকে শস্য শস্য বাদ দেওয়া সেটা করতে হবে ওই শাক সবজি খেতে পারেন কিন্তু শস্য খাবেন না তো শস্য বাদ দিলেন এই উদ্ভিজ তেল বাদ দিলেন এছাড়া আর কি করতে পারেন যাতে করে আপনার থাইরয়েড যেন কাজ সঠিকভাবে করতে পারে 
সেটার জন্য যদিও আমাদেরকে বলা হয় আয়োডিন বেশি করে খেতে হবে আয়োডিন এর একটি প্রভাব আছে এই সে থাইরয়েডের উপরে কিন্তু তার থেকেও আরও কতগুলো জিনিস আছে যেগুলো কিনা গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই সবগুলো জিনিসই আমাদের প্রয়োজন যেমন কি বলে ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে থাকাটা অত্যন্ত জরুরি ভিটামিন ডি আমরা সব থেকে সহজে কি করে পেতে পারি যদি সূর্যের আলোতে দিনে খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি শুধু দুটো হাত বার করে দশ মিনিট সূর্যের মধ্যে ছেড়ে রাখলেই যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন ডি হয় না আমি একজন ডাক্তারকে এরকম বলতে শুনেছিলাম যে আপনার গাটাকে আপনি খালি করে খালি গায়ে যদি সূর্যেরতে আধ ঘন্টা মতন থাকেন তাহলে হয়তো দেহের জন্য একদিনে যতটুকু আপনার ভিটামিন ডি দরকার সেরকম ভিটামিন ডি পেতে পারেন তো মহিলাদের ক্ষেত্রে তারা তো আবার জামাও খুলতে পারেন না সেটা আরেকটা ব্যাপার সুতরাং তাদেরকে এই হাতের উপর ভিত্তি করে মুখের উপর ভিত্তি করে যদি ভিটামিন ডি পেতে হয় তাহলে বেশি সময় আলোতে থাকতে হবে অথবা সাপ্লিমেন্ট আকারে ভিটামিন ডি খেতে হবে যেই খাবারে ভিটামিন ডি বেশি রয়েছে মাশরুম সেটি খেতে হবে ওই যে চেস্টনাট মাশরুম যেটাকে বলে ওই যে দেখতে একটু বাদামি বাদামি রঙের সাদা মাশরুমটা না বাদামি রঙের মাশরুমটাতে বেশি পরিমাণ ভিটামিন ডি থাকে সেটি খেলে ভিটামিন ডি আমাদের দেহে আসতে পারে অথবা সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন সেলেনিয়াম নামে একটি জিনিস বা একটি ধাতু আমাদের দেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটি কিনা ব্রাজিল নাট ব্রাজিল বাদাম বলে এক ধরনের বাদাম হয় সেই বাদামের মধ্যে এটি পাওয়া যায় এবং সেটি যদি আপনারা খা খান তাহলে আপনার দেহে সেলেনিয়ামের মাত্রা বাড়তে পারে তারপরে ম্যাগনেসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামটা আমাদের দেহে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় কিন্তু এটা না থাকলে অন্য কেমিক্যালগুলো ঠিক মতন কাজ করতে পারে না তো সেই জন্যে ম্যাগনেসিয়াম যেন ঠিক মতন দেহে থাকে সেটা নিশ্চিত করা লাগবে শুধুমাত্র আয়োডিন খেলে তখন আপনার উপকার হবে না আপনাকে এই সবগুলো জিনিস করতে হবে তো এক্ষেত্রে চট করে বলে রাখি যে আপনারা যারা এই নিজেদের এই দেহের ভিটামিন এবং মিনারেলের চাহিদা মেটানোর জন্য চেষ্টা করছেন তারা আমার আমি যে ফরেভার লিভিং প্রোডাক্টস কোম্পানির সঙ্গে কাজ করি তাদের একটি মাল্টিভিটামিন রয়েছে ফরেভার ডেইলি বলে নাম তার মধ্যে এই জিনিসগুলো সবই থাকে তো সেই পণ্যটি সেই ভিটামিনটি মাল্টিভিটামিনটি যদি আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে যাদের এই অসুখ হয়েছে তারা উপকার পেতে পারেন আর যাদের অসুখ হয়নি তারা সেটি ব্যবহার করলে এই অসুখ যেন আপনাদের না হয় সেই অবস্থার দিকে যেতে পারেন এছাড়া ওটার মধ্যে অনেকগুলো ভিটামিন থাকাতে আপনার সার্বিকভাবে আপনার দেহকে যে ভিটামিন দিয়ে সাহায্য করা বা শক্তি যোগানো বা জোরদার করে দেওয়া আর কি সেই কাজটা সেখান থেকে হবে তো সেই আপনার যদি কেউ সেটি চান তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমি আপনাদেরকে কিভাবে সেটি পেতে হবে সেটি জানাতে পারি তো যাই হোক সেই বিষয়ে খুব বেশি আর না বলি সকলের তথ্যের জন্যই বা সকলের যে জেনে রাখার জন্য এই তথ্যগুলো আমি আপনাদের সামনে এনেছি তো আশা করছি তথ্য থেকে আপনারা খানিকটা উপকার পেয়ে থাকবেন আর যদি মনে করেন আপনাদের চেনা পরিচিত কারোর এই অসুখ আছে বা তাদের মধ্যে এই সিমটমগুলো রয়েছে তাহলে তাদেরকে এই ভিডিওটি দেখাবেন তারা তাতে হয়তো উপকার হতে উপকার পেতে পারেন তো আজকে পর্যন্তই সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আবার দেখা হবে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু ঠিক আছে তো আজকে এখানেই বিদায়